वेलकम टू तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन डिजिटल क्लासेस फॉर वोकेशनल कोर्सेस आई एम एम नरसिंह रेड्डी एम कम गोलमेल इन टैक्सेशन फ्रॉम काकती यूनिवर्सिटी सीजीएल इन वोकेशनल अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सिरपुर कागज नगर डिस्ट्रिक्ट कोमरम भीम आसीफाबाद Auditing to Unit One, Introduction of Auditing, Part C, Digital Class. Auditing to Unit One, Auditing Parcheyam, Part C, Digital Class. Learning Objectives. First one is Bookkeeping. Second one is Accountancy. Third one is Auditing. Fourth one is investigation. Abhyasanam chevalisina vishayalu. Bookkeeping, accountancy, auditing, shodana, gurchi. A e part C digital class nandu manamu abhyasanam chevotuna. Idhyarthalo part B digital class nandu. आडिटिंग निर्वचन मन विधा पार्ट सी डिजिटल क्लास नुक्कीपिंग अंटेटी आ बुक्कीपिंग से व्यक्ति एवर आ पानी चे व्यक्ति यार अदे विधा अकौंटेट अनगावर अकौंटिंग अनगामी अदे विधा आंग अनगामी आडिटिंग से व्यक्ति एमटार आडिटिंग से गल अर्हता अकौंटेट चेयट गल अर्हता अदे विधा बुक्कीपिंग से बुक्कीपर गल अर्हता मर ये विधा चेयर विषयानी मन अकौंटिंग सैकिल गणक प्रक्रिया द्वारा गनक अध्ययन चड़ मन आंग आवश्यकता अकौंटिंग आवश्यकता अदे विधा बुक्कीपिंग आवश्यकता मन त्वरतगति अर्धम चुस्क अवकाश कल अदे विधा बुक्की अदे विधा अकौंटिंग को अदे विधा आंग अदे विधा शोधन को मध्य गल व्यसते उ व्यत्यास मन त्वरतगति अर्धम चुस्क अवकाश कल इन मन प्रस्तुत पार्ट सी डिजिटल क्लास नुक्कीपिंग अदे विधा अकौंटेसी आंग इनगेष अंशम गुरी मन नो इक चिंता गमन चाहिए दी अकंटिंग सैकिल अटार मन अकौंटिंग सैकिल न ओख अंश वे क्रोनलाजिकल आर्डर एम पद्धति द्वारा मन अयन चेयर द्वारा मन आंग बुक्कीपिंग अंड अकंटिंग मैं इनवेटेषन मध्य उ तेड़ मरी संबंधा मन त्वरतगति अर्थम चुस्क अवकाश कल इक विषयानी वैसे मुझे बुक्कीपिंग आदपरी बुक्कीपिंग एक्ते अंतमो अड़ अकंटेसी प्रारंभ काव जो अकौंटिंग प्रारंभ काव जो अदे विधा अकौंटिंग एक्ते अंतमो अड़ आंग प्रारंभ काव जो शोधन अने ऐच्छिक विषय मन आंग से सदर्भ में आंग जरपन सदपरी शोधन चुस्क अवकाश कल अदे विधा इक फस्ट पाइंट व्यापार व्यवहार क्रम पद्धति वर्गीक अंदे अंगीक शास्त्रीय सूत्र असरी संक्षिप्त पद्ध पुस्तक व्रासी फलित सीक अच्छे पद्धति बुक्कीपिंग अटार अंत इच्छी अंशा कमन क्षुण्ण परशील व्यापार व्यवहार क्रम पद्धति वर्गीक अंत रोजुारी जगह व्यवहार 
ఒక నెల కాలంలో జరిగినటువంటి వ్యవహారాలన్నింటినీ అదేవిధంగా ఒక సంవత్సర కాలంలో జరిగినటువంటి వ్యవహారాలన్నింటినీ కూడా ఒక క్రమమైనటువంటి పద్ధతిలో ఒక క్రొనలాజికల్ ఆర్డర్లో మనము వర్గీకరించవలసి ఉంటుంది అందుచేత అంగీకరించబడిన అంటే చట్టాల ప్రకారం అంగీకరించబడిన లేదా శాస్త్రీయ సూత్రాలను జంటపద్దు విధానమే కావచ్చు అదేవిధంగా మనకు గణక శాస్త్రపు సూత్రాలైనటువంటి వ్యక్తిగత ఖాతా సూత్రం ప్రకారం అదేవిధంగా నామమాత్ర ఖాతా సూత్ర ప్రకారం అదేవిధంగా వాస్తవిక ఖాతా సూత్రముల ప్రకారం శాస్త్రీయంగా అనుసరించి ఆ సూత్రాలను అనుసరించి డెబిట్ క్రెడిట్లుగా విభజించి జంటపద్దు విధానం ప్రకారం ప్రయోజనం పుచ్చుకునేటువంటి అంశాన్ని అదేవిధంగా వ్యవహారంలో ప్రయోజనం ఇచ్చేటువంటి అంశాన్ని గుర్తించి ఆ ప్రయోజనాన్ని పుచ్చుకునేటువంటి అంశాన్ని ప్రయోజనాన్ని ఇచ్చేటువంటి జంటపద్దు విధానంలోని ఖాతా సూత్రాలైనటువంటి వాస్తవిక ఖాతా వ్యక్తిగత ఖాతా నామమాత్ర ఖాతా సూత్రాల ప్రకారం మనము ఆ యొక్క వ్యవహారాన్ని మనం వర్గీకరించి మనము ఆ ఖాతా సూత్రాలను అనుసరించి సంక్షిప్తంగా పద్దు పుస్తకాల్లో వ్రాసి ఫలిత సేకరణకు అందించేటువంటి పద్ధతినే మనం బుక్ కీపింగ్ అంటాం అంటే దీని అర్థం వ్యాపారంలో జరిగినటువంటి ప్రతి వ్యాపార వ్యవహారాన్ని ప్రతి ఆర్థిక వ్యాపార వ్యవహారాన్ని మనం ఖాతా పుస్తకాలలో నమోదు చేసేటువంటి ఒక క్రమమైనటువంటి పద్ధతినే మనము బుక్ కీపింగ్ గా చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఈ ఈ వ్యాపారాది వ్యవహారాలను మనకు ఈ ఖాతా పుస్తకాలలో తొలి పద్దు పుస్తకం అయినటువంటి చిట్టాలో అదేవిధంగా ఆవర్జ ఖాతాలో నమోదు చేసి నిల్వలను తేల్చేటువంటి ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రక్రియను మనం బుక్ కీపింగ్ అంటాం ఆ బుక్ కీపింగ్ చేసేటువంటి వ్యక్తిని మనం బుక్ కీపర్ గా చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా రెండో పాయింట్ బుక్ కీపింగ్ అంటే ప్రధానంగా వ్యాపార వ్యవహారాలను సహాయక చిట్టాల్లో వ్రాయడం వాటిని ఆవర్జ ఖాతాలో నమోదు చేయడం సాధారణంగా ఈ పనిని అకౌంటెంట్ పర్యవేక్షణలో పనిచేస్తున్న జూనియర్ గుమాస్తాలకు అప్పగించబడుతుంది అంటే ఈ బుక్ కీపర్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఈ బుక్ కీపింగ్ చేసేటువంటి అంటే వ్యాపారాది వ్యవహారాలను చిట్ట అనేటువంటి పుస్తకంలో ఆవర్జ పుస్తకంలో అదేవిధంగా ఖాతా నిల్వలను తీర్చేటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ చేసేటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ బుక్ కీపర్ ఆ బుక్ కీపర్ అకౌంటెంట్ ఆధీనంలో పనిచేయవలసి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇక విషయానికి వచ్చినట్టయితే వీరికి ప్రత్యేక అర్హతలు కానీ శిక్షణ కానీ అవసరం ఉండదు ఇది యాంత్రికంగా చేసేటువంటి పని బాగా అభివృద్ధి చెందిన పాశ్చాత్య దేశాలలో ఈ పనిని చేయడానికి యంత్రాలను ఉపయోగిస్తున్నారు బుక్ కీపింగ్లో ఇమిడి ఉన్నటువంటి అంశాలను కూడా మనము పరిశీలించవలసి అంటే డెవలప్ అయినటువంటి కంట్రీలో అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అయినటువంటి అకౌంటింగ్ ట్యాలీయే కావచ్చు అక్కురనే కావచ్చు ఫోకసే కావచ్చు వింగ్సే కావచ్చు మొదలైనటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి అకౌంటింగ్ ప్యాకేజీల ద్వారా మనము ఈరోజు బుక్ కీపర్ చేసేటువంటి పనిని యాంత్రికంగా అంటే కంప్యూటర్ ద్వారా మనం చేయడం అనేది జరుగుతుంది అంటే బుక్ కీపింగ్ చేసేటువంటి వ్యక్తి రోజువారీగా చేసేటువంటి పని కావున అతనికి బుక్ కీపర్ కు ప్రత్యేకమైనటువంటి నైపుణ్యాలు ఉండవలసిన అవసరం లేదు అదేవిధంగా ఎటువంటి శిక్షణ కూడా ఉండవలసినటువంటి అవసరం లేదు బుక్ కీపింగ్ బుక్ కీపింగ్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ఆల్ ద బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ అండ్ ఈజ్ మెయిన్లీ రిలేటెడ్ టు బుక్స్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ ఎంట్రీ as well as ledger second point is the work is in general interested to junior employees under the direct supervision of accountants here the work is done by the bookkeeper and he is worked under the supervision of accountant it means third point is the generally do not process any specialized training as the work of mechanical nature and in the advanced countries various machines are used for such jobs it includes 
it may be accounting accounting packages include accountancy tally and aquara and focus and wings ante vyaparaadi vyavaharalanu business transactions nu manaku journal lo enter cheyadaniki ledger lo posting cheyadaniki prachyatya deshalu ante developed countries nandu vivida yantra parikaralanu kuda upayoginchadam anedi జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ బుక్ కీపింగ్ అనేటువంటి ప్రక్రియ అనేది కింది స్థాయిలో అకౌంటెంట్ పర్యవేక్షణలో జరిగేటువంటి అంశం ఈ చిత్రాన్ని కనుక గమనించినట్టయితే ఈ చిత్రంలో ఏమీ లేదు అంటే వ్యాపారమే లేనప్పుడు వ్యాపార వ్యవహారాలే లేవు కాబట్టి వ్యాపార వ్యవహారాలు జరగాలంటే తప్పనిసరిగా వ్యాపారం ఉండి తీరాలి కావున మనము ముందుగా వ్యాపారం గురించి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంది అంటే ప్రతి వ్యాపార సంస్థ కూడా ప్రతి వ్యాపార సంస్థ కూడా లాభాన్ని ఆర్జించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడం అనేది జరుగుతుంది కావున వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించిన తదుపరి జరిగే అటువంటి వ్యాపారపు వ్యవహారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వ్యవహారాల సంఖ్య కనుక ఒకటి రెండు సంఖ్యలో సంవత్సర కాలంలో ఉన్న ఎడల గుర్తుంచుకున్నటువంటి అవకాశం కలదు కానీ ప్రతిరోజు వేలలో లక్షలలో గనక వ్యాపార వ్యవహారాలు జరిగినట్టయితే అట్టి వ్యాపార వ్యవహారాలను ఏ వ్యాపారస్తులు కానీ ఏ బుక్ కీపర్ కానీ లేదా ఏ అకౌంటెంట్ కానీ ఏ ఆడిటర్ కానీ గుర్తు గుర్తుంచుకున్నటకు అవకాశం లేదు కావున ప్రతిరోజు వ్యాపారంలో జరిగేటువంటి వ్యవహారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వ్యవహారాలన్నింటినీ కూడా ఒక క్రమ పద్ధతి ప్రకారం మనము ఒక వ్యవహారాల పుస్తకంలో నమోదు చేయవలసి ఉంటుంది అంటే వ్యాపారంలో వచ్చినటువంటి వ్యాపార తుది ఫలితాన్ని తెలుసుకోవాలంటే వ్యాపారాదిలో వ్యాపారంలో జరిగినటువంటి వ్యాపార వ్యవహారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనము రికార్డ్ చేయవలసి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఆ రికార్డ్ చేసేటువంటి పుస్తకాన్ని ట్రాన్సాక్షన్ బుక్ అంటారు వ్యవహారాల పుస్తకం నందు మొదటగా నమోదు చేయవలసి ఉంటుంది అంటే వ్యాపారంలో జరిగినటువంటి వ్యవహారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వ్యవహారాలను మనం వ్యాపార మనము ఆ వ్యవహారాల పుస్తకంలో నమోదు చేయవలసి ఉంటుంది వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలి తదుపరి వ్యవహారాలను వ్యవహార పుస్తకంలో నమోదు చేయవలసి బిజినెస్ స్టార్టెడ్ ద బిజినెస్ అండ్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ బుక్ ఆ తదుపరి అంటే వ్యాపారంలో జరిగినటువంటి వ్యాపార వ్యవహారాలను మనము బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ను మనము పుస్తకం చిట్ట అనేటువంటి పుస్తకం నందు ప్రతి వ్యాపార వ్యవహారాన్ని మనము ఖాతా సూత్రాలను అనుసరించి శాస్త్రీయంగా మనము చిట్ట అనేటువంటి పుస్తకంలో ప్రతి డెబిట్కు తత్సమానమైనటువంటి డెబిట్ జంటపద్దు విధానాన్ని అవలంబిస్తూ మనము ఖాతా పుస్తకాలలో రాయడం అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా అంటే మనము వ్యాపార వ్యవహారానికి సంబంధించినటువంటి తొలి పద్దును మనము చిట్ట అనేటువంటి పుస్తకంలో రాస్తున్న కారణం చేత ఆ పుస్తకాన్ని చిట్ట రికార్డు చిట్టాలో రికార్డు చేయుట చిట్టాపద్ధు పుస్తకం అంటాం ఆ ఈ చిట్టాపద్ధు పుస్తకాన్ని తొలి పద్దు పుస్తకంగా కూడా మనం చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ప్రతి వ్యాపార వ్యవహారంలో ప్రతి ఆర్థిక వ్యవహారంలో తప్పకుండా వ్యవహారంలో కనీసం రెండు అంశాలు ఇమిని ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఆ రెండు అంశాలలో ఒకటి డెబిట్ అంశం కాగా రెండవది క్రెడిట్ అంశం అదేవిధంగా ఇక ఖాతా సూత్రాలు ఏవి మన గణక శాస్త్రం ఖాతా సూత్రాలు అయినటువంటి వ్యక్తిగత ఖాతా సూత్రమే కావచ్చు అదేవిధంగా నామమాత్ర ఖాతా సూత్ర సూత్రం అదేవిధంగా వాస్తవిక ఖాతా సూత్రాన్ని అనుసరించి వ్యాపారంలో జరిగినటువంటి వ్యవహారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో డెబిట్ క్రెడిట్లుగా విడి విభజించి వాటిని మనము చిట్ట అనేటువంటి పుస్తకంలో ప్రతి వ్యవహారానికి మొదటగా చిట్ట పద్దు పద్దును రాయవలసి ఉంటుంది ఆ కారణం చేతనే చిట్ట అనేటువంటి పుస్తకంలో మనం పద్దును నమోదు చేస్తున్నాం కాబట్టి దానిని చిట్ట పద్దు అంటాం అదేవిధంగా వ్యవహారానికి సంబంధించినటువంటి తొలి పద్దును మనము చిట్ట అనేటువంటి పుస్తకంలో రాయుట కారణం చేత దానిని తొలి పద్దు పుస్తకం అని కూడా చెప్పడం అనేది జరిగింది ఆ తదుపరి 
చిట్టాలో వ్రాయబడ్డటువంటి ఖాతా సూత్రాలను అనుసరించి ఖాతా సూత్ర నిబంధనలను అనుసరించి చిట్టాలో చిట్టా పద్దులు రాసిన తదుపరి ప్రతి చిట్టా పద్దుకు సంబంధించిన అంశానికి ఆవర్జ అనేటువంటి పుస్తకంలో మనము ఆవర్జ ఖాతాలను తెరిచి ఆ విధంగా ప్రతి పద్దుకు సంబంధించిన రెండు అంశాలను వేరు వేరు ఖాతాలో లేదా ఆ సంబంధిత ఖాతాలో మనం నమోదు చేయవలసి ఉంటుంది అదేవిధంగా నమోదు చేసిన తదుపరి నమోదు చేసిన తదుపరి మనకు ఆ యొక్క ఖాతాల యొక్క నిల్వలను తేల్చవలసి ఉంటుంది అంటే మీరు ఆవర్జ అనేటువంటి పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి ఖాతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వివిధ ఖాతాలకు ఒక నిర్ణీత కాలం తదుపరి అంటే సాధారణంగా ఒక సంవత్సరమే కావచ్చు లేదా మధ్యకాలంలో కానీ మనం ఖాతా నిల్వలను తేల్చవలసి ఉంటుంది సాధారణంగా వ్యాపారాది సంస్థలు ఒక నిర్ణీత కాలం అంటే ఒక సంవత్సర కాలంలో వ్యాపారంలో జరిగినటువంటి వ్యాపార వ్యవహారాల యొక్క తుది ఫలితాన్ని తెలుసుకున్నట కోసం గాను వ్యాపార సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ముగింపు లెక్కలను సంవత్సర అంతంలో తయారు చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఆ సంవత్సర అంతంలో తయారు చేయడానికంటే ముందుగా మనకు ఈ బుక్ కీపింగ్ ప్రక్రియ చేపట్టవలసి ఉంటుంది అంటే వ్యాపారంలో జరిగినటువంటి వ్యవహారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వ్యాపార వ్యవహారాలన్నీ మొదటగా వ్యాపారపు వ్యవహారాల పుస్తకంలో నమోదు చేసిన తదుపరి దానికి సంబంధించిన ప్రతి వ్యవహారానికి రెండు అంశములుగా రెండు అంశములను లేదా వ్యవహారంలో ఇచ్చిన రెండు కంటే ఎక్కువ అంశములు ఉన్న అంశాలను డెబిట్ క్రెడిట్ గా గుర్తించి చిట్టాలో రాయడం చిట్టాలో రాసినటువంటి ప్రతి పద్దునకు అదేవిధంగా ఆ చిట్టా పద్దునకు ఆ అంశంనకు ఆవర్జ అనేటువంటి పుస్తకంలో మనం ఆ ఖాతాయందు నమోదు చేయుట మరియు ఒక నిర్ణీత కాలం తర్వాత ఖాతాల నిల్వను తేల్చేటువంటి ఇదేదైతే ఉందో దానిని మనం బుక్ కీపింగ్ అంటాం ఈ బుక్ కీపింగ్ కార్యక్రమ ఈ ప్రక్రియను చేసేటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ వ్యవహారాలు నమోదు చేసే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వ్యక్తిని మనము బుక్ కీపర్ గా చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది బుక్ కీపర్ కు పెద్దగా అకౌంటింగ్ యొక్క పరిజ్ఞానం లేకపోయినప్పటికీ రోజువారీగా జరిగేటువంటి కార్యకలాపాలు కావున అతను నమోదు చేయటకు అవకాశం కలదు దీనికి ఎక్స్పర్టైజ్ నాలెడ్జ్ అనేది ఏమి అవసరం లేదు ఇక్కడ బిజినెస్ అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ బుక్ అండ్ ఆఫ్టర్ జనరలైజ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ దెన్ లెడ్జర్ పోస్టింగ్ అండ్ బ్యాలెన్సింగ్ ద లెడ్జర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద బుక్ కీపింగ్ ఈ బుక్ ఈ బుక్ కీపింగ్ చేసేటువంటి వ్యక్తినే మనం బుక్ కీపర్ అంటాం ఇక అకౌంటెన్సీ పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఒక నిర్ణీత కాలంలో సాధారణంగా ఒక సంవత్సరం బుక్ కీపర్ లో తయారు చేసిన ఖాతాల నుండి సం సంగ్రహ నివేదికలను సమ్మరీస్ తయారు చేసి సంస్థ ముగింపు లెక్కలను తయారు చేయడానికి సంబంధించినది అకౌంటెన్స్ అంటే ఏ బిందువు వద్దనైతే బుక్ కీపర్ తన ప్రక్రియను ముగించి ఖాతా యొక్క నిల్వలను తీల్చి వదిలివేయడం అనేది జరుగుతుందో అక్కడ అకౌంటెంట్ యొక్క పని ప్రారంభం కావడం జరుగుతుంది అకౌంటెన్సీ ప్రారంభం కావడం అనేది జరుగుతుంది అకౌంటింగ్ అనేది ప్రారంభం కావడం అనేది జరుగుతుంది ఒక విషయాన్ని వచ్చినట్టయితే ఖాతా నిల్వలను తేల్చే ప్రక్రియ వరకు బుక్ కీపర్ చేయడం ద్వారా ఆ ఖాతా నిల్వల సహాయంతో వ్యాపారంలో జరిగినటువంటి వ్యాపారాది వ్యవహారాలు చిట్టాలో మరియు ఆవర్జాలు నమోదు చేసి నిల్వలు తేల్చినవి సరిగా నమోదు చేయబడినవి లేనిది తెలుసుకున్నట కోసం గాను మనము అంక గణితపు ఖచ్చితత్వాన్ని తెలుసుకున్నటం కోసం గాను అంక గణితపు సమానత్వాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం కాను మనము అంకణాన్ని తయారు చేయవలసి ఉంటుంది అంటే బుక్ కీపర్ అందించినటువంటి ఖాతా నిల్వల సహాయంతో గణకుడు అకౌంటెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ అకౌంటెంట్ ముందుగా ఆ వివర వ్యవహారాల యొక్క గ ఖచ్చితత్వాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం గాను అంకణాన్ని తయారు చేయడంతో మనకు అకౌంటింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభం కావడం అనేది జరుగుతుంది ఇక ముగింపు లెక్కల విషయానికి వచ్చినట్టయితే ప్రతి వ్యాపార సంస్థ కూడా సంవత్సర అంతంలో వర్తక ఖాతాను అదేవిధంగా లాభ నష్టాల ఖాతాను 
అదేవిధంగా వ్యాపార సంస్థ యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులను ఆ వ్యాపార సంస్థ కలిగి ఉన్నటువంటి ఆస్తుల వివరాలను అదేవిధంగా అప్పుల వివరాలను తెలుసుకోవడం కోసం కాను ఆస్తి అప్పుల పట్టికను తయారు చేయడం అనేది జరుగుతుంది కావున ఏ బిందు వద్ద అయితే బుక్ కీపింగ్ ఎండ్ కావడం అనేది జరుగుతుందో ఆ బిందు వద్ద నుండే అకౌంటింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభం కావడం అనేది జరుగుతుంది ఇక సెకండ్ పాయింట్ బుక్ కీపింగ్ ఎక్కడ అంతం అవుతుందో అకౌంటెన్సీ అక్కడ ప్రారంభం అవుతుంది అకౌంటెంట్లు లాభ నష్టాల ఖాతా ఆస్తి అప్పుల పట్టీని తయారు చేస్తారు లాభ నష్టాల ఖాతా సంస్థ ఆర్జించిన లాభాలను తెలియజేయను ఆస్తి అప్పుల పట్టి సంస్థ ఆర్థిక పరిస్థితులను తెలియజేయను అంటే సాధారణంగా ఒక నియమిత కాలం సంవత్సర కాలంలో ఆ వ్యాపార సంస్థ ఆర్జించినటువంటి నికర లాభాన్ని లేదా నికర నష్టాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం గాను లాభ నష్టాల ఖాతాను తయారు చేయడం అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఆ వ్యాపార సంస్థ కలిగి ఉన్నటువంటి ఆస్తుల యొక్క విలువలను ఆస్తుల యొక్క విలువలను అదేవిధంగా అప్పుల యొక్క విలువలను తెలుసుకోవడం కోసం కాను మనము ఆస్తి అప్పుల పట్టికను తయారు చేయడం అనేది జరుగుతుంది అంటే అకౌంటింగ్ అందు అకౌంటింగ్ ప్రక్రియ అనేది అంకణాన్ని తయారు చేయడంతో ప్రారంభమై ఆస్తి అప్పుల పట్టికను తయారు చేయడంతో ముగియడం అనేది జరుగుతుంది అకౌంటెన్సీలో ఇమిడి ఉన్న చర్యలు దిగువ విధంగా చెప్పడం అనేది నెంబర్ వన్ బుక్ కీపర్ చేసిన పనిని తనిఖీ చేయుట అంటే అన్ని వ్యవహారాలు ఖాతా పుస్తకాల్లో రికార్డ్ అయినది లేనిది నిర్ధారణ చేయుట రెండవది అంకణాన్ని తయారు చేసిన తరువాత వ్యవహారాలను సంబంధిత వివిధ సర్దుబాట్లు చేయుట మరియు అంక గణిత ఖచ్చితత్వంను తెలుసుకున్నట కోసం మనము ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ను అంకణాన్ని తయారు చేయుట అదేవిధంగా మూడవది లాభ నష్టాల ఖాతాను తయారు చేసి వ్యాపార తుది ఫలితం తెలుసుకున్నట అంటే నికర లాభమా లేదా నష్టమా అని తెలుసుకున్నట నాలుగవది ఆస్తి అప్పుల పట్టీని తయారు చేసి సంస్థ యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులను తెలుసుకున్నట అంటే వ్యాపార సంస్థ కలిగి ఉన్నటువంటి ఆస్తుల వివరాలను అప్పుల వివరాలను అప్పుల విలువలను ఆస్తుల విలువలను అవి సరిగానే ఉన్నాయా లేదా అని తెలుసుకున్నట అదేవిధంగా ఐదవది అవసరమైన ఎడల సర్దుబాట్లు చేయుట మరియు సర్దుబాట్లకు వివరణ ఇచ్చుట అంటే ఏవైనా వ్యాపారంలో ఖాతా పుస్తకాలలో కనుక తప్పులు నమోదైనట్లయితే లేదా ఏవైనా విషయాలు నమోదు కానట్లయితే సర్దుబాటు చేస్తూ మనం సర్దుబాటు పద్దులు రాయవలసినటువంటి అవసరం అనేది ఉంటుంది అకౌంటెన్సీ ఫస్ట్ పాయింట్ అకౌంటెన్సీ ఈజ్ మెయిన్లీ కాన్సర్న్ విత్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ సమ్మరీస్ అండ్ అనాలైసిస్ ఆఫ్ ద రికార్డ్స్ ఫర్నిష్డ్ బై ద బుక్ కీపింగ్ ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ కన్సర్న్ విత్ ద కరెంట్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ అకౌంటెన్సీ బిగిన్స్ ఆర్ స్టార్ట్స్ వేర్ బుక్ కీపింగ్ ఎండ్స్ అకౌంటెన్సీ రిఫర్స్ టు ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ మీన్స్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంటెన్సీ రిఫర్స్ టు ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అండ్ ఇట్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ది ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ టు యాసెట్ అండ్ ట్రేడింగ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ డ్యూరింగ్ ఏ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అంటే ఒక సంవత్సర కాలంలో వ్యాపార సంస్థ సంపాదించినటువంటి నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నెట్ లాస్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద లైబిలిటీస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్స్ డ్యూరింగ్ ఏ వన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ దట్ ఈస్ ద అకౌంటింగ్ అకౌంటెన్సీ థర్డ్ పాయింట్ అకౌంటెన్సీ బిగిన్స్ where book keeping ends it is concerned with first one is ensuring that the all financial transactions have been correctly recorded in the books of account second point is preparing trial balance we should be known the arithmetical accuracy of the business transactions of concern that's why we need to prepare trial balance 
and uh, third point is preparing profit and loss account we should be known the final result of the business concern maybe net profit or net loss fourth one is preparing balance sheet to know the value of the liabilities and assets fifth one is passing adjustments and rectification of entries errors and adjustments if any here accounting starts with the preparation of trial balance by the accountant book keeping prakriya ekkada naithe antham avutundo akkada accounting prakriya prarambham kavadam jarugutundi accounting prakriya anedi kaatha nilvala sahayam toti ankananu tayaru chesi anka ganithapu kachithatvanni telusukunnata to prarambham kavadam jarugutundi ee kaar ee pani ni అకౌంటెంట్ చేయవలసి ఉంటుంది ఈ పనిని లాభ నష్టాల ఖాతాను అదేవిధంగా అంకణాను ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ను అదేవిధంగా లాభ నష్టాల ఖాతా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అదేవిధంగా ఆస్తి అప్పుల పట్టి బ్యాలెన్స్ షీట్ను తయారు చేసేటువంటి వ్యక్తి పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పర్సన్ను ఆ వ్యక్తిని అకౌంటెంట్ అంటాం అంటే ముందుగా అకౌంటెంట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ తయారు చేసి అర్థమెటికల్ యాక్యురసీ అంక గణితపు ఖచ్చితత్వాన్ని తెలుసుకునేవలసి ఉంటుంది అంటే మనకు బుక్ కీపింగ్ అంతమైన తదుపరి మనకు అకౌంటింగ్ స్టార్ట్ కావడం అనేది జరుగుతుంది ఆ తదుపరి అంకణాన్ని తయారు చేయడం ద్వారా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ తయారు చేయడం ద్వారా అంక గణితపు ఖచ్చితత్వాన్ని అర్థమెటికల్ యాక్యురసీని కనుగొన్న తదుపరి సర్దుబాట్లు చేసిన తదుపరి అకౌంటెంట్ వర్తకప్ ఖాతాను తయారు చేయవలసి ఉంటుంది వర్తకప్ ఖాతాను తయారు చేయడం ద్వారా వ్యాపార సంస్థకు వచ్చినటువంటి స్థూల లాభం లేదా స్థూల నష్టం అంటే వ్యాపార వ్యవహారాలు బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ద్వారా స్థూలంగా గ్రాస్గా వచ్చినటువంటి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ గ్రాస్ లాస్ స్థూల లాభం స్థూల నష్టాన్ని కనుగొనవలసి ఉంటుంది అదేవిధంగా స్థూల లాభాన్ని లేదా స్థూల నష్టాన్ని గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అండ్ గ్రాస్ లాస్ కనుగొన్న తదుపరి వచ్చినటువంటి స్థూల లాభాన్ని స్థూల నష్టాన్ని లాభ నష్టాల ఖాతాకు మళ్ళిస్తూ లాభ నష్టాల ఖాతాను తయారు చేయవలసి ఉంటుంది అంటే వర్తక ఖాతా తయారు చేసిన తదుపరి లాభ నష్టాల ఖాతాను తయారు చేయవలసి ఉంటుంది అదేవిధంగా లాభ నష్టాల ఖాతాను తయారు చేయడం ద్వారా నికర లాభాన్ని వ్యాపార ఫలితం నికర భార ఫలితాన్ని బిజినెస్ ఫైనల్ రిజల్ట్ ఇట్ మే బి నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నెట్ లాస్ తెలుసుకోవట కోసం గాను ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లాభ నష్టాల ఖాతాను తయారు చేయవలసి ఉంటుంది లాభ నష్టాల ఖాతా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసిన తదుపరి తయారు చేసిన తదుపరి వచ్చినటువంటి నికర ఫలితం స్థూల లాభమైన నికర లాభం అయినప్పటికీ లేదా నికర నష్టం అయినప్పటికీ నికర లాభాన్ని అదేవిధంగా నికర నష్టాన్ని మనం ఆస్తి అప్పుల పట్టికకు మళ్లించవలసి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఆస్తి అప్పుల పట్టికకు మళ్లించిన తదుపరి మనము వ్యాపార సంస్థ యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఆర్థిక పరిస్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఆర్థిక పరిస్థితులను తెలుసుకోవడం కోసం కాను మనము సంవత్సర అంతంలో నికర లాభాన్ని నికర నష్టాన్ని లాభ నష్టాల ఖాతాకు మళ్లిస్తూ ఆస్తి అప్పుల పట్టికను తయారు చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఆస్తి అప్పుల పట్టిక అనేది ఒక నియమిత కాలం ఒక సంవత్సర కాలంలో వ్యాపార సంస్థ కలిగి ఉన్నటువంటి ఆస్తుల యొక్క విలువలను అదేవిధంగా అప్పుల యొక్క విలువలను తెలుసుకోవడం కోసం కాను మనము ఆస్తి అప్పుల పట్టికను తయారు చేయడం అనేది జరుగుతుంది అంటే అంకణాన్ని తయారు చేయడంతో ప్రారంభం నుంచి వర్తక ఖాతా మరియు లాభ నష్టాల ఖాతా ఆస్తి అప్పుల పట్టికను తయారు చేసేటువంటి 
వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వ్యక్తిని మనము అకౌంటెంట్గా చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా తదుపరి క్లాస్లో మనము అకౌంట్ ఆడిటింగ్ మరియు శోధన గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం థ్యాంక్ యూ